lakini pia tume, kuna simba, kuna tembo, kuna chui, e, e, kuna twiga, pundamilia, waina zote kweli. Impala e, wapo e, pofu. E, kwa hiyo e, ni hifadhi ambayo kwa kweli imekamilika. Lakini e, cha tatu ni namna ambavyo e, Tanapa wanasimamia shughuli zao. Nimefurahi sana. Organization yao ni nzuri mno na e, om, pia walishajaribu kutenga maeneo kuyabainisha angalau maeneo ambayo wawekezaji wanaweza kuja na, ku, e, na kuweza kuwekeza na sisi tumejionea sasa maeneo yale ya msingi maeneo makuu ambayo wao wametarget kutokana na either kama ni sehemu ambayo wanyama wanapita au ni sehemu ambayo wanyama wanakwenda kunywa maji au ni kwenye e, sehemu ambayo kuna kilele ambacho unakana una, una, una kuona labda mbuga kwa mbali na e, pia jambo lingine lililotufurahisha zaidi ni kwamba e, hii mbuga inapakana na mbuga ya Tsavo National Park ya Kenya. E, kwa hiyo wakati mwingine wanyama wanavuka wana mpaka wanatoka mbuga ya Tsavo kule Kenya kuja huko kwetu au wanatoka huko wanakwenda kule. Kwa ni jambo zuri sana ambalo tumeliona. Na pia e, tumeona kwamba kuna takio kuwa na muunganiko kati ya upandaji wa mlima Kilimanjaro na utembeleaji wa hifadhi ya Mkomazi. E, Tukiunganisha hivyo itakuwa ni rahisi sana e, kwa watu kwa kuwatengenezea package moja ambayo itaweza ku, e, kuwafanya wao na e, machaguo mengi zaidi e, ya kuweza kuya, e, kuyafanya. Kwa hiyo sisi e, mimi na timu yangu kwa juma tumefurahi sana kuona kwamba tuna fursa za namna hii na nilikuwa naomba sana mikoa mingine na mikoa zingine ziendelee kuibua fursa ambazo zipo kwenye maeneo yao tusitengenezee program ya kuweza kuzi kuzifutia uwekezaji sio rahisi sana kumleta mwekezaji lakini inakuwa ni afadhali kama ukiwa ume, ume, una maandalizi unajua mwekezaji akawekeze wapi na masharti yake makuu ni yapi na tunajua kwenye maeneo ya hifadhi kuna taratibu zake ambazo ziko chini ya mwongozo wa uwekezaji wa Tanapa ambazo eh, zinasaidia mwekezaji na sisi kwa kama sisi, kama taasisi ya serikali ambayo tunasitoa uwekezaji na kuwatafuta uwekezaji kuwasaidia kuwapa mwongozo ambao utakuwa ni rahisi sio mwekezaji anatoka zake huko tumesha mshawishi anakuja hapa anakutana na masharti mapya ambayo hayako hayakuepo kabisa katika taarifa zetu sisi kwake. Tulikuwa tunamvunja moyo na kuonyesha kama vile serikali atafanya kazi kama kama timu moja. Kwa hiyo eh, kwa kwa mkomazi nimefurahi sana na naamini kwamba tutaendelea kushirikiana na bahati nzuri uongozi wa wilaya ya Same ambayo ndio kwa kubwa ya mkomazi ipo. Eh, Mheshimiwa Rosemary eh, Senyamule amekuwa akifanya kazi kubwa kuitangaza mkomazi na eh, naamini kabisa tutaweza ku kuitengeneza mkomazi kama eneo la uwekezaji e, ili kuvutia idadi kubwa sana ya watalii pia kwenye nchi yetu. Na tuendelee kunufaika, tuweze kupata fedha, e, tuweze kuhudumia wananchi, kujengea mashule, kujengea zahanati, kujenga mabarabara, lakini pia na kuboresha miundo mbinu yetu katika nchi yetu. Abel Peter Mtoi, Kamishna msaidizi wa uhifadhi katika hifadhi ya Mkomazi. Katika hifadhi ya Mkomazi kuna mradi wa faru kwa maana ya kufanya ongezeko kuzalisha faru ili waweze kuongezeka na tunajua faru ni mnyama adimu ambaye alikuwa hatarini kutoweka aina ya faru ambao wanazalishwa hapa mkomazi ni wanaitwa ni faru weusi aina ya e, Baikonitz Mikeli tunajua tuna faru aina tatu kwa hiyo ndio aina ya faru ambao tulionao hapa na wenyewe duniani wako wachache sana ambao wamebaki huu mradi wa faru ulianza miaka ya 95 na miaka hiyo kuna faru waliletwa walikuja kuwekwa hapa kwanza ulianza ujenzi wa uzio uzio kwa ajili ya kuweka eneo la kuwaweka kwa maana ya usalama. Kwa uzio una ukubwa wa eneo kwa sasa lina ukubwa wa kilomita za mraba 55. Kwa miaka hiyo faru wa kwanza walitolewa Afrika Kusini na wengine walitolewa Czech na wengine UK. Kwa jumla ya faru walio leto hapa ni 15. Kwa hiyo ndani ya uzio tuna tuna maeneo mbalimbali tuna maboma ndani ya uzio. Tuna boma kubwa ambalo linaitwa Bravo 5 na hilo ambalo mmetembelea linaitwa Bravo Bravo 
ambao sasa kuna wale faru ambao walitoka Czech na UK. Kwa hiyo faru wanaendelea kuzaliana vizuri. Mara nyingi hatuelezi idadi ya faru tuliona. Kwa hiyo mradi unaendelea vizuri na kihistoria huu mradi ulikuwa tunaendesha kwa ushirika wa wa hifadhi za taifa Tanapa na NGO ambayo inaitwa Wildlife Preservation Trust Fund ambayo mwaka jana mwezi wa kumi NGO ilikabidhi huo mradi kwa jumla majukumu yake kwa Tanapa na ni baada ya kukamilisha baadhi ya kazi muhimu ambazo ziliwezeshwa ambazo zimewezesha huo mradi kuendelea zaidi kwa sasa hivi shughuli zote zinaendeshwa na na tanapa kwa maana ya mkomazi. Kwa nini mliamua kuhifadhi, kuwajengea ukuta, yani yani kuwatoa faru hizo nchi zingine kuwaleta Tanzania na na kuwa na kuhifadhi kwa njia ambayo inautakiwa? Na twende kwanza kwa nini afu nitakuuliza swali. Yes, kihistoria hifadhi ya mkomazi ni kati ya maeneo yalikuwa na ni maeneo ya makazi ya faru. Miaka ya sitini na sabini kulikuwa na takriban faru mbili kwenye hii hifadhi ya Mkomazi. Kwa hiyo ilikuwa ni eneo ambalo ni kama kurudisha makazi, kurudisha wanyama maeneo ya waliokuepo zamani. Na wanyama kama nilivyoeleza awali ni wanyama ambao wako hatarini kutoweka. Kwa sasa ilikuwa ni kurudisha wanyama kwenye maeneo yao ya asili ya awali. Na ndio maana aina ya wanyama ndio taja ndio faru weusi ndio walikuwa hapa kwa wingi kwa hiyo ilikuwa ni kuwarudisha kwenye makazi yao haya. Mafanikio kwa ujumla ya kwenye faru. Eh <laughs> jua. Mafanikio mazuri ni mazuri sana. <laughs> Mafanikio ni mazuri kwa sababu idadi imeongezeka kwa wale faru tuliowaleta. Kwa hiyo idadi imeongezeka. Ulinzi umeimarika na tunaendelea kuimarisha ulinzi zaidi. Jackson au tuna utalii ambao umeona leo wa kipekee kabisa katika eneo hili ambao hauko katika mkoa mwingine wote wa Tanzania na fursa zote za zinazohusiana na mambo ya utalii. Lakini sasa hivi wala same pia tumegundua madini. Kwa hiyo iko fursa ya uwekezaji katika sekta ya madini. E, madini yaliyoonekana mpaka sasa ni kama almasi kidogo, dhahabu maeneo mbalimbali mbali. lakini tunayo e, tunayo gypsum kwa wingi sana tunayo bauxite na ruby tunayo na mengine yanaendelea kugundulika kila siku lakini bado hadi sasa sehemu kubwa anachimbwa na wachimbaji wadogo lakini tunahitaji wadogo wachanganyike na wakubwa ili wapate mahali kwa kujifunza na kupata uzoefu lakini na sisi tunatamani tuchangie pato la taifa kupitia hiyo sekta ya madini lakini kuna maeneo yanafaa kwa ajili ya kilimo pia E, tunavyo kilimo cha aina nyingi sasa hivi kuna bonde la Ruvu ambalo tuna urefu wa mto zaidi ya kilomita moja tunapakana na mto Pangani ambao ni mkubwa sana mwaka mzima haukauki maji mto huu kitumika vizuri kwa ajili ya kilimo unaweza ukalisha hata kaskazini nzima kapata chakula kutoka same